Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık ve tel tel ayrılan açma tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Açmanın hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instans mayayı ekleyip şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarılarında daha sonra açmalarını yüzüne sürmek için ayırıyorum. Bütün malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra biraz un ilave ediyorum ve eklediğim un içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve kaşıkla hamuru biraz toparlayana kadar karıştırıyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Özellikle mayalı hamurları lütfen katı yapmayalım ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Eğer açmanın hamuru katı olursa inanın istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Toplamda klasik su bardağı ile 6 bardak un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru biraz toparladıktan sonra oda sıcaklığında beklettiğim 50 gram tereyağını ekliyorum ve hamurun içerisine yedirene kadar yoğuruyorum. Yağ ekledikten sonra hamur biraz cıvıyabilir. Kesinlikle endişe etmeden yoğurmaya devam edelim. Özellikle bu videomda hamur yoğurma kısmını uzun tuttum ki sizlerden gelen yorumlarda bizim açmalarımız puf puf olmuyor, tel tel ayrılmıyor. Ben burada hamur yoğururken elimden geldiği kadar püf noktaları sizlerle paylaşmak istedim. Evet kıvamını sizler de görüyorsunuz. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. En son bardağın dibinde kalan sıvı yağda hamurun yüzüne sürüyorum ki streç filme yapışmasın. Ve üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Eğer ki zamanınız yoksa 50 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika bekletip mayalandırabilirsiniz. Hamur dinlenirken ben de bu arada açmaların içerisinde kullanacağım iç harcı hazırlıyorum. 200 gram lor peynirinin içerisine yarım demet ince ince kıydığım maydanoz ekliyorum. Maydanozun ardından 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Eklediğim karabiber iç harcımıza ve açmamıza çok güzel bir lezzet veriyor. Ama isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Evet yaklaşık 1 saatin ardından hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de biraz toparladığım hamuru 12 eşit bezeye bölüyorum.
12 eşit beze yaptığım hamuru hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Hamuru açarken ister merdane kullanın benim yaptığım gibi isterseniz de parmaklarınızın ucunu kullanarak açabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra iç harcını ekliyorum ve iç harcını ekledikten sonra çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru şöyle biraz elimle kıvırdıktan sonra iki ucunu birleştiriyorum. Açmalarımızın şekli bu şekilde hazır. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ben bugün açmaları lor peynirli yaptım ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Bütün açmaları aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Bu tür açmalarda poğaçalarda mutlaka ama mutlaka tepsi mayası yapmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yaptığım açmaların üzerine ayırdığım yumurta sarılarını sürüyorum. Ayırdığımız yumurta sarılarının üzerini kapatalım ki kuruma yapmasın. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra ben üzerine haşhaş serptim. Ama tabii ki de sizler isterseniz susam, isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Haşhaş tohumunu da serptikten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi açmalarımız muhteşem gözüküyor. Bu açmaları bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp fırın tepsisine koyun ve yaklaşık 15 dakika pişirin ve afiyetle tüketin. Gerçekten lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Eğer ki fırınınız bu şekilde açmaların, poğaçaların üzerini kızartmıyorsa fırından çıkartmadan yaklaşık 5 dakika önce fanını açın. Fanlı bir şekilde de 5 dakika pişsin. İnanın açmalarınız, poğaçalarınızın yüzü kızaracaktır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir.
Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.